gols. Esse aí é o do Diego, né? Isso. Primeiro gol do Diego. O, o PVC, vamos lá. Vitinho marcou os outros dois gols do Flamengo e o Catatal diminuiu para o Madureira. Foi bom o jogo para o torcedor do Flamengo? Ah, o torcedor do Flamengo está apaixonado pelo Jorge Jesus. Tem... Alguém reclamou do gramado lá, não? Não. Não, o Jesus, o Jesus passou pelo gramado, pediu para irrigar. Ah, tem... Eu achei que tinha umas falhazinhas ali, mas não é importante. É igual da Copa América, né? O Grêmio tá pior. A... O, o, o Flamengo jogou com o Ilharão de primeiro volante, uma linha de três na frente. É curioso que o Jorge Jesus fala que ele tem cinco primeiros volantes e não tem nenhum segundo. É a avaliação que ele faz do, do Arão, como primeiro volante não como segundo. Ele vai ter que Aí contratar ele diz... ou improvisar um segundo volante? Não, ele diz que o Diego é, está se esforçando para jogar como segundo. Porque ele faz um... E uma, um volante e três meias. Pode ser uma boa, não? Pode, com dois atacantes na frente, desde que ele tenha consistência defensiva. Ele fez um trabalho no Benfica que recuperou muito o futebol do Matite. O Matite, o Sérvio, que jogou no Brasil na Copa do Mundo, o Matite tinha passado pelo Chelsea sem sucesso. O Benfica comprou depois de um empréstimo ao Vitesse. Ficou três anos no Benfica e foi tão bem no Benfica que o Chelsea recomprou por 21 milhões de euros. Quem falou foi o Dantas, o PVC, nesse lance? Foi hein? o Pires da Mota que deu o passe. Foi o Pires da Mota. Que essa o saída Dantas de errou, bola né? errada do, do Fla aí, né? Foi. E depois do jogo, Jesus chamou o Dantas para falar gol, que o passe é para frente. Não é Bonito pro gol do Catatal. É, Exato. mas aqui o passe foi o Pires da Mota. Foi o Pires da Mota. Eu gostei, mas é um, é um jogo treino, né? O que foi legal demais ontem na transmissão Fox Sports foi que é exatamente a expressão, jogo treino. Você tem o tempo de jogo e a audição do treino. Fica ouvindo o técnico falar, Luquinhas, sai daqui. Arão, tá mal, Arão, tá mal, Arão. Quer ouvir? Tá mal... Sim. Coloca aí o Jorge Jesus, então, falando no microfone Fox Sports. Vamos lá. É, tá mal, tá mal, tá mal, Bruno. Tira, inferno, tira, peça atrás pelo Caio. Vamos, leva Caio, leva, carrega! Fecha dentro, fecha dentro, Léo! Deixa o Arão, tá mal, Arão! Tá mal, Arão! É a voz do Jorge Jesus, você tá dizendo que o Arão tava mal. Tava mal posicionado. Mal posicionado. E aí ele perdeu. E teve a muito bola. mais coisa, né? É. Teve muito mais teve coisa. Mais. Teve muito mais coisa. Foi muito legal. Também então, a gente pude dar de, de acompanhar o jogo, fiquei. Gostei muito do que vi, até foi meu destaque aqui no início do programa. Um sistema diferente, né? Saindo do 4-2-3-1, do 4-3-3, que aqui no Brasil gosta de, demais de jogar dessa maneira. Jogou no 4-1-3-2, é, com, com o Bruno e o, e o Gabriel mais à frente, né? O Bruno Henrique. E achei, achei muito legal essa intensidade dele o tempo inteiro. Ele andava do lado do campo. Chegou uma hora que ele estava perto da bandeirinha de escanteio, conversando com os jogadores do Flamengo. Estão participando o tempo inteiro, cobrando, muito ativo, exigindo dos jogadores uma participação que a gente não via. Até então, no, 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 nos atletas do Flamengo. Então, eu, eu, eu acho que, que, claro, foi um amistoso só contra o Madureira, um time frágil, o jogo treino, na Gávea e tudo mais. Mas eu gostei do, do que vi. Gostei do que vi, eu acho que a primeira amostra foi muito boa. O Flamengo tem muito para crescer com o elenco que tem com esse treinador. Vamos ver o que tem a dizer, então, o Jorge Jesus. Ele falou também a respeito do time que venceu o Madureira por 3 a 1. Vamos lá. Para além do treino, a ideia foi fazer uma festa dentro daquilo que é o coração do Flamengo, que é a Gávea. Como vocês sabem, este treino foi transmitido para duas grandes televisões em Portugal, direto. O Flamengo, neste momento, em Portugal é mais falado que o Benfica e que o Sporting e que o Porto. Você viu que ele faz uma pausa. É. Tive gente que escreveu que ele disse que o Flamengo hoje em dia é mais comentado do que o Porto e o Benfica. Não foi isso que ele falou. Ele falou o Flamengo hoje é mais comentado do que o Benfica e que o Sporting e que o Porto. Sporting. Porque ele tem uma coisa com o Benfica Sim. de onde ele saiu obrigado em 2015. Então eu, eu, o que ele disse primeiro foi que o Flamengo hoje é mais comentado em Portugal do que o Benfica. É. E aí ele completou, e do que o Sporting e do que o Porto. É, e ele fica à vontade para falar, até porque ele disse que não tinha mais mercado lá. Ele disse isso, né? Em Portugal. Em Portugal, mas a contratação não tinha mais mercado em Portugal e tudo mais. Queçada, Jorge Jesus, o jogo amistoso. Legal, mas legal, é dele. bacana, madureira, ok, vamos ver. Agora tem, que... tem Libertadores, tem Copa do Brasil, quero ver jogar sim. Na Libertadores, na Copa do Brasil, quando enfrentar o melhor time do Brasil, que é o Palmeiras, né? 
É isso, e o cara está trabalhando. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não achar que o Abel também não estava trabalhando, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pode até ser que o Jesus faça mais sucesso, e foi para isso que ele foi contratado, né? tendo um desempenho melhor do que aquele do Abel. Mas também tem que tomar cuidado para não achar que o Abel não era intenso, não cobrava dos jogadores, né? O Diego fez contra o Madureira algo que, olha, se ele fizer nos 47 jogos que o Flamengo terá até o final, né? Se for, inclusive, para o Mundial de Clubes, não vai jogar os 47, né, Diego? Mas se ele conseguir fazer o que ele fez contra o Madureira, e é, é pô, ele vai para a seleção brasileira. Esse é o cara que vai para a seleção brasileira. Agora vamos ver na hora do valer, né? É como o PVC falou, o PVC estava lá. O jogo treino, você tem que saber cobrar também, né? Não vale pontos, Madureira também não é a primeira maravilha do planeta, tal, mas valeu, valeu para ver a intensidade e a forma como ele quer que o time se comporte em campo. Agora, se comportou bem porque do outro lado não tinha qualidade, né? Repito, quando tiver qualidade do outro lado, vamos ver se o esquema vai funcionar da maneira que a gente viu. Tá, antes da gente ir para o intervalo, ele disse que tem bastante volante no time e não tem o segundo volante. O Diego já jogou de segundo volante, o Sormani? Não, que eu me lembro. Uhum. Alguém se não. lembra aqui do Diego atuando? Do Diego não Ribas, como segundo no Santos, volante? Nunca, no nunca Santos jogou. nunca, na, Santos, na Juventus não. nunca jogou também. De Madrid, na Alemanha. Também não. no Atlético de Madrid. Não sei se na Alemanha ele jogou, PVC. Você tem um conhecimento maior não, que o nosso. Não, não jogou de segundo volante. Não? Ele já jogou em linha de quarto, é. que aí um volante pega mais ele sai. Que é o que ele está fazendo aqui. Numa linha de quarto com dois meias, ele sai mais que o primeiro volante. Gabi ele, e ele sai e o Gabi prende. O Atlético de Madrid, quando ele foi titular, jogava 4-2-3-1. Mas com o Simeone, muitas vezes jogou duas linhas de quarto e ele entrava nessa linha de quarto com o volante que marcava mais e ele saía mais. Legal. Mas não é volante. Aí é que tá. É tem uma questão da nomenclatura. Como disse o Jorge Jesus, que ele disse uma frase, que é uma brincadeira que eu vou fazer, mas ele falou isso mesmo. Ele falou assim, vocês aqui dizem elenco, nós dizemos lá plantel. Plantel. De modo que vou ter que me adaptar com alguns adjetivos. Plantel a gente falava também. Plantel e elenco são substantivos. Substantivos. <risos> Olha, a mensagem do Marcelo Medeiros. Prieto, podemos acrescentar, acrescentar a esse trio, aquele que eu mostrei ali no início, Jorge Jesus, João de Deus, o anjinho do Flamengo, que ele estava brincando ali, e Pedro, do Fluminense? Nesse momento não. Nós vamos para o intervalo.